digitalisaatio vaikuttaa yhä vahvemmin ihmisten arkeen ja modernin yhteiskuntaamme, niin hyvässä kuin pahassakin. Myös sosiaalinen käyttäytymisemme muovautuu digitalisaation myötä. Esimerkiksi miten vuorovaikutamme ja työskentelemme toistemme kanssa teknologia välittäisesti. Tämän vuoksi ohjelmistojen ja digitaalisten palvelujen suunnittelussa on olennaista ottaa huomioon niiden mahdolliset sosiaaliset vaikutukset. Esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa pienetkin suunnitteluvalinnat voivat määritellä suuria asioita. Minkälaista sisältöä kukin käyttäjä näkee, minkälainen vuorovaikutuskulttuuri sinne muodostuu ja lopulta myös, että minkälaisia sosiaalisia verkostoja palvelun avulla muodostuu. Tällaiset asiat riippuvat sekä käyttöliittymäsuunnittelun että sitten siellä konepelin alla pyörivien algoritmien yksityiskohdista. Toisin sanoen, ohjelmistojen ja digitaalisten palvelujen suunnittelusta on tullut samalla myös yhteiskunnallisten ja kulttuuristen rakenteiden muotoilua. Tervehdys! Olen Tuomas Ulsson ja toimin ihmiskeskeisen suunnittelun professorina Tampereen yliopistossa informaatioteknologian ja viestintätieteiden tiedekunnassa. Koulutustaustani on tietotekniikan diplomi ja tekniikan tohtori, kuitenkin hyvin ihmisläheisellä ja monitieteisellä otteella. Aloitin vuonna 2017 apulaisprofessorina yhteiskuntatieteisiin liittyvässä ohjelmassa. Ja vuoden 2021 lopusta alkaen olen toiminut ihmiskeskeisen suunnittelun vakinaistettuna professorina. Olen tutkijana ollut kiinnostunut monenlaisista uusista tietoteknisistä sovelluksista ja erityisesti ihmisen eli sovellusten käyttäjien kokemuksista ja odotuksista. Tässä lyhyessä esityksessä tiivistän tutkimukseni ja opetukseni pääteemoja. Nykyisellään mielenkiintoni kohteita ovat niin sanotut tietotekniikan sosiaaliset sovellukset sekä digitalisaation yhteiskunnallinen kestävyys. Sosiaalisilla sovelluksilla tarkoitetaan esimerkiksi uudenlaisten ihmisten välisten vuorovaikutustapojen mahdollistamista osin tai täysin teknologiavälitteisesti, tai niillä voidaan tukea yhteistyötä tai törmäyttää yksilöitä, eli ehdottaa uusia vuorovaikutussuhteita digitaalisilla alustoilla. Toisin sanoen tavoitteena on vahvistaa tai rikastaa meidän ihmisyyden sosiaalista ulottuvuutta. Entä mitä on sitten digitalisaation yhteiskunnallinen kestävyys? No, jätetään se vielä kutittelemaan mieltä ja palataan siihen hetken päästä. Mä lähestyn näitä teemoja yhtäältä tietotekniikan suunnittelupraktiikan ja toisaalta käyttäjän näkökulmasta. Eli miten digitaalisia palveluja ensin muotoillaan ja rakennetaan ja myöhemmin otetaan käyttöön ja hyödynnetään eri käyttötarkoituksiin. Tällainen tutkimus ja opetus voi siis vaikuttaa siihen, minkälainen digitaalinen tulevaisuus meille kehkeytyy ja minkälaisia merkityksiä ja vaikutuksia digipalveluilla on meidän käyttäjien arjessa. Professorin kuuluu ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alaan. Englanniksi nimi kuuluu Human Computer Interaction. Ala pyrkii ymmärtämään tietoteknologian ja sen käyttäjien välistä rajapintaa, eli miten ja miksi erilaisia järjestelmiä käytetään, minkälaisia vaikutuksia niillä on ympäröivään maailmaan ja miten järjestelmiä voidaan suunnitella ja niiden laatua arvioida nimenomaan käyttäjäkeskeisestä ja ihmiskeskeisestä näkökulmasta. Alan tutkimus oikeastaan asettuu monen tieteenalan välimaastoon. Se nojaa yhtäältä ihmisiä yhteiskuntatieteisiin ja toisaalta insinööritieteisiin, erityisesti tietojen käsittelyyn sekä suunnitteluun eli designtyön praktiikkaan. Tämä moninäkökulmainen ja luova ote oli se, ehkä mikä saikin minun kiinnostumaan alasta aikoinaan nuorena tietoteekkarina. Havainnollista vielä tätä monitieteistä luonnetta yhden tutkimusteeman kautta, jota tutkimusryhmämme tarkasteli jo pian kymmenen vuotta sitten. Halusimme tällöin edesauttaa ihmisten välistä sosiaalista vuorovaikutusta nimenomaan tilanteissa, jossa he ovat toistensa läheisyydessä, mutta vuorovaikutusta ei ole, vaikka se ehkä olisi kaikille jopa mieluisaa, taikka se on ironisesti kyllä älylaitteiden häiritsemään. Tutkimme ja kehitemme tällöin erilaisia spekulatiivisia ja ajatuksia herättäviä sovellusprototyyppejä. Esimerkiksi kuvissa näkyvillä prototyypeillä voisi tulla tietoisemmaksi ympärillä olevien ihmisten, tuttujen tai tuntemattomien tämän hetken toiminnasta 
tai kiinnostuksen kohteista. Kehitimme siis ikään kuin paikkaan tai tilanteeseen sidottua sosiaalista mediaa, eli sovelluksia, joilla ihmisen ja teknologian välisestä vuorovaikutuksesta voisi syntyä myös ihmisten välistä kasvokkaista vuorovaikutusta. En nyt lähde selittämään näitä sovelluksia tämän syvemmin, vaan totean vaan, että juuri tällaisessa tutkimuksessa tieteiden välinen yhteistyö on hyvin olennaista. Esimerkiksi sosiaalipsykologia tarjosi meille sanastoa ja teoriaa ihmisten sosiaalisista motivaatioista, kulttuurisista normeista, erilaisista vuorovaikutustilanteista ja ihmisen käyttäytymistä yleensä. Viestinnän tutkimus puolestaan auttaa ymmärtämään teknologiavälitteisyyttä kommunikaation näkökulmasta, eli uudenlaisena sosiaalisen vuorovaikutuksen kanavana. Filosofia puolestaan tarjoaa perustavanlaatuisia käsityksiä esimerkiksi siitä, mitkä arvot voisivat ohjata sovellusten kehittämistä. Eli ikään kuin minkälainen digitalisaatio olisi klassisin termein sanottuna hyvää, totta ja kaunista. Kaikkea tällaista ihmiskeskeistä ymmärrystä on tärkeää ikään kuin tulkata insinööri- ja suunnittelutyöhön. Erityisesti sosiaaliset ilmiöt ja ongelmat ovat usein hyvin monitahoisia ja viheliäisiä ratkaistavaksi teknologialla, joten tieteiden välinen ristipölytys on ensiarvoisen tärkeää. Nyt kun pohditaan ohjelmistojen laatua käyttäjän näkökulmasta, puhutaan perinteisesti käytettävyydestä, käyttäjäkokemuksesta tai asiakaskokemuksesta. Viimeisen noin 20 vuoden aikana onkin syntynyt elintärkeä ammattikunta, joka huolehtii näiden asioiden suunnittelusta tietoteknisiin tuotteisiin ja digitaalisiin palveluihin. Hieman roolista ja organisaatiosta riippuen puhutaan esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelijoista, palvelumuotoilijoista, informaatioarkkitehdeistä tai UX eli User Experience asiantuntijoista. Opetuksellani pyrin erityisesti kehittämään ja monipuolistamaan tähän liittyvää osaamista. Konkreettisena esimerkkinä nostaisin hiljattain aluttameni uuden kurssin, joka kulkee englanninkielisellä nimellä Sustainable Design, eli vapaasti suomentain kestävä suunnittelu. Kurssilla vahvistetaan suunnittelijoiksi opiskelevien ja muiden digitalisaatiosta kiinnostuneiden ymmärrystä, kestävyyden hyvin laajasta käsitteestä, etiikasta, teknologian historiasta sekä yhteiskuntatieteistä ylipäänsä. Mutta mitä on kestävyys, kun puhutaan digitaalista palveluista? Sitä voidaan hahmottaa esimerkiksi tämän klassisen visualisoinnin avulla. Sosiaalisen kestävyyden näkökulma esimerkiksi tarkoittaa käyttäjien yhdenvertaista kohtelua, riippumatta heidän taustoistaan tai toimintakyvyistään, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja digitalisaation luomien mahdollisuuksien tasapuolista jakautumista. Esimerkiksi miten suunnittelussa voidaan varmistaa, että tietyn ryhmän hyödyt eivät ole pois toisilta, joko nykyisiltä tai tulevilta sukupolvilta. Toinen ja ehkäpä eniten keskusteltu näkökulma on ekologinen kestävyys. Myös digitalisaation yhteydessä on hyvä tarkastella hiilijalanjälkeä ja muita ekologisia vaikutuksia. On nimittäin niin, että digitaalisen maailmamme ylläpitäminen ja erilaisten datointensiivisten digipalvelujen käyttäminen kasvattavat osuuttaan energian kulutuksessa hyvin vauhdikkaasti. Tämä kattaa sekä palveluiden käytöstä aiheutuvan sähkönkulutuksen käyttäjien laitteissa ja, ja konesaleissa, että sitten laitteiden ja tietoverkkojen rakentamiseen liittyvän ekologisen kuorman. Voisi siis kysyä, miten voisimme digitalisaatioprojekteissa välttää sen osin valheellisen kuvitelman, että digitaalinen ratkaisu olisi aina luonnonvarojen kannalta tehokkaampi. Kurssi siis pyrkii vahvistamaan digipalvelujen suunnittelun vastuullisuutta, vahvistamaan kriittistä ajattelua suunnittelutyön käytännöissä sekä tarkastelemaan uudelleen niitä kriteeristöjä ja arvoja, jotka ohjaavat suunnittelutyötä. Yksinkertaistaen voisin myös sanoa, että kurssi ikään kuin uudelleen paketoi kriittisiä yhteiskuntatieteitä ja etiikkaa ratkaisukeskeisille insinööreille ja suunnittelijoille. Tässä yhteydessä voisi myös pohtia, miten kestävyydestä voisi tulla uusi laadukkuutta määrittelevä tekijä tai jopa digipalveluja kehittävien yritysten kilpailuvaltti. Olisin toiveikas, että tällainen laaja ajatus kestävyydestä vahvistuu lähitulevaisuudessa merkittävänä digitalisaatiota ohjaavana periaatteena. 
Eli samaan tapaan kuin 2010-luvun taitteessa puhe käytettävyydestä vaihtui laajempaan käyttäjäkokemuksen käsitteeseen. Ehkä nyt on syytä edelleen laventaa perspektiiviä kestävyyden käsitteen avulla. Kuitenkin, jotta kestävyyden periaate toteutuisi käytännön tason digitalisaatiossa, on ensin olennaista lisätä tietoisuutta näistä teemoista ja erilaisista riskeistä ja mahdollisuuksista sekä ruokkia tätä vastuullisuuden tunnetta kuluttajien ja suunnittelijoiden keskuudessa. Suunnittelu on myös ajattelun ja ymmärtämisen muoto. Se on tapa jäsentää ongelmia ja tiedollisia aukkoja ratkaisuhakuisen ajattelun kautta. Suunnittelussa siis yhdistyy luontavasti tiede ja taide, ajattelu ja tekeminen sekä ongelmien analyysi ja niiden ratkominen. Tutkimusmenetelmänä tällaista ajattelun muotoa on kuitenkin hyödynnetty verrattain vähän, varsinkin akateemisessa tutkimuksessa. Mielestäni tämä olisi kuitenkin hyödyllistä, sillä erilaisten mahdollisten tulevaisuuksien kuvittelussa tarvitaan mielikuvitusta kutkuttavia ja hieman provosoiviakin näkökulmia. Tällaisen suunnittelututkimukseen liittyviä metodologisia kokeiluja voi toki löytää, erityisesti ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alalta. Ja annan nyt kaksi esimerkkiä oman tutkimusryhmämme tutkimuksista viime vuosilta. Ensin Suomen Akatemian rahoittama hankkeemme tarkastelee tunteiden roolia digitaalisessa viestinnässä, erityisesti verkkouutisten kommentoinnin kontekstissa. Ja tähän liittyen olemme ideoineet ja rakentaneet prototyyppejä, joiden avulla käyttäjä voisi tulla tietoisemmaksi omista tunnereaktioistaan uutistekstin tai kommenttien lukemisen aikana, ja siten mahdollisesti paremmin säädellä tunteitaan ja käyttäytymistään. Pohtimalla hyvin yksinkertaisiakin käyttöliittymätason visualisointeja ja muita ratkaisuja voidaan yhtäältä kartoittaa ja kokeilla mahdollisia ratkaisusuuntia ja toisaalta paremmin ymmärtää itse ongelmaa uusista näkökulmista. Näin tullaan kriittisesti pohtineeksi mahdollisia sosioteknisiä tulevaisuuksia, eli minkälaista uutisten kommentointi voisi olla sekä utopiana että dystopiana ja miten sosiaalisen median käyttöliittymät voisivat paremmin tukea sellaista käyttäytymistä, joka olisi sosiaalisesti tavoiteltavaa. Toinen esimerkki liittyy ihmisten törmäyttämiseen työelämässä, eli miten tietotekniset sovellukset voisivat edesauttaa niin kutsuttua sosiaalista serendipiteettiä, eli yllättäviä onnekkaita kohtaamisia. Kun puhutaan työelämän verkostoitumisesta tai työtiimien muodostamisesta, tai jopa siitä, millä perusteella uusia työntekijöitä rekrytoidaan. Yleinen haaste on ihmisten tendenssi suosia samankaltaisuutta. Suosimme luontaisesti samaa koulutustaustaa kuin itsellä, samaa sosioekonomista taustaa, samanlaisia fyysisiä piirteitä jopa, ja niin edelleen. Puhutaan siis samankaltaisuuspreferenssistä. Mutta samaan aikaan on paljon tutkimusnäyttöä siitä, että erityisesti tietotyössä ja luovilla aloilla kaivattaisiin moninaisuutta eli diversiteettiä. Tällaiset valinnat työelämän yhteistyökumppaneista ovat kuitenkin hyvin intuitiivisia ja ehkä jopa vähän sensitiivisiä. Voi siis tuntua hankalalta puuttua niihin tietotekniikalla, mutta samalla kipeästi kaivattaisiin ratkaisuja. Tähän liittyen olemme tutkineet, miten uudenlaisia sovelluksia voisi suunnitella niin, että niiden myötävaikutuksesta syntyvät sosiaaliset verkostot olisivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia. Eli ne esimerkiksi lisäisivät työhyvinvointia, tuottavuutta tai innovatiivisuutta. Tässä suunnittelututkimuksella on merkittävä rooli kriittisesti pohtia teknologian roolia työelämän kumppanuuksien rakentumisessa. Näille esimerkkeille on yhteistä se pyrkimys edesauttaa ihmisten välistä vuorovaikutusta, yhteistoimintaa tai sosiaalisia verkostoja. Esimerkiksi sen sijaan, että teknologia olisi sosiaalisen luonteemme tiellä. Se on toki hieman hullunkurista, että pyrimme uuden teknologian avulla ratkaisemaan ongelmia, jotka osin johtuvat aiemmista teknologioista. Nämä ovat myös esimerkkejä niin sanotuista sosioteknisistä järjestelmistä. Tutkimuskohteet ovat siis komplekseja kokonaisuuksia, joissa on sekä teknisiä elementtejä että sosiaalisia prosesseja ja vaikuttimia. Eri osatekijät muovaavat toinen toisiaan ja muodostavat kokonaisuuden, jossa näin kliseisesti sanoen kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. 
Tutkimuksemme siis lähtee siitä olettamuksesta, että yhtäältä tietoteknisiä järjestelmiä ja toisaalta sosiaalisia järjestelmiä olisi tärkeää tarkastella keskinäisriippuvaisina laajempina systeemeinä. Lähestymällä sosioteknisiä systeemejä nimenomaan suunnittelun ja ongelmanratkaisun kautta avautuu uusia näkökulmia ymmärtää eri osatekijöiden välisiä syy-seuraussuhteita ja mahdollisia kerrannaisvaikutuksia. Vetäisin esitykseni yhteen korostamalla kahta tavoitettani. Haluan yhtäältä olla mukana luomassa sellaista digitaalista huomista, joka on sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävä. Lisäksi haluan olla tuomassa suunnitteluajattelua keskeisemmäksi osaksi tutkimusmetodologiaa, eli uudenlaiseksi tavaksi jäsentää ja ymmärtää ilmiöitä ja ongelmia. Tätä taustoitusta vasten voisin vielä reflektoida omaa tehtävääni. En siis ehkä olekaan vain ihmiskeskeisen suunnittelun professori, vaan myös yhteiskuntakeskeisen tai kokonaisvaltaisen suunnittelun professori. Kiitos, kun seurasit esitykseni. Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan lisää.